tervetuloa taas yhteiselle rukousmatkalle Israelin vuorille. Tässä ohjelmasarjassa rukoilemme tämän alueen valmistumista Israelin pohjoisten heimojen eli Efraimin paluuta varten. Ole sinä Jeesus matkanjohtajamme ja avaa sydämemme sille, mitä sinä haluat meille puhua. Pyydämme edelleen anteeksi niitä syntejä, jotka 3000 vuotta sitten johtivat pohjoisvaltio Israelin, eli Efraimin karkoitukseen näiltä vuorilta. Siirrämme syrjään niitä kiviä, jotka ovat sen paluun tiellä. Voimme pyytää anteeksi näitä Efraimin syntejä, koska olemme kristikuntana onnistuneet toistamaan kaikki ne synnit. Tämä on nyt viides rukousmatkamme. Tällä kertaa menemme rukoilemaan Barkaniin jossa pyydämme anteeksi sitä, että Efraim alkoi taistella Juudaa vastaan. Jutellaan matkalla tarkemmin, mistä on kysymys. Kun israelilaiset kuningas Salomon jälkeen pettyivät hänen poikaansa Rehabeamiin, he hylkäsivät koko Juudan heimon. Salomon kuningaskunta hajosi kahtia pohjoisvaltio Israeliin eli Efraimiin ja etelävaltio Juudaan. Pohjoisvaltio Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi tuli sitten Salomon palvelija Jerobeam. Jerobeam alkoi Juudan hylkäämisen jälkeen saman tien rakentaa muureja sitä vastaan. Jerobeam linnoitti Sikemin, joka on Efraimin vuoristossa, ja asettui sinne asumaan. Sitten hän lähti sieltä ja linnoitti Penuelin. Kerros Mia, missä me nyt olemme? Tulemme nyt isoon liikenneympyrään, johon päättyy Tellavivin suunnasta tuleva moottoritie. Ensimmäisellä matkallamme käännyimme tästä oikealle ja päädyimme omppuristeykseen eli Tapuahin. Tällä kertaa käännymme tästä kuitenkin länteenpäin tälle moottoritielle. Barkan on sitten pian sen varrella. Mihin tämä suojamuurien rakentaminen sitten johti? Se johti siihen, että Jerobeamin johdolla Israel, eli Efraim, lakkasi ensin juhlimasta yhdessä Juudan kanssa. Sitten alkoi keskinäinen, lähes jatkuva sotiminen koko sen 200 vuoden ajan, jonka Efraim vielä asui näillä vuorilla. Efraim pyrki myös eristämään Juudan muusta maailmasta. Raamattu kertoo, Baesa, Israelin kuningas, nousi Juudaa vastaan ja linnoitti Raaman, estääkseen ketään pääsemästä Juudan kuninkaan Aasan luota tai hänen luokseen. Kerrotko Mia, mihin me nyt käännymme? Me käännymme nyt tästä päätieltä ja lähdemme nousemaan ylös Barkaniin. Täällä Barkanissa on tällainen iso teollisuusalue, joka on perustettu reilu 30 vuotta sitten. Nykyään tällä alueella toimii noin 120 yritystä. Ne työllistävät noin 5000 ihmistä, joista noin puolet on palestiinalaisia ja puolet juutalaisia. He työskentelevät täällä yhdessä, tutustuvat toisiinsa ja täällä syntyy tälle alueelle muuten harvinaisia, ihan tavallisia ihmissuhteita palestiinalaisten ja juutalaisten välillä. Tällä keskellä teollisuusaluetta on vanha raunioalue. Sinne pääsee tästä. Jätämme auton tähän. Nyt kävellään vielä vähän matkaa tästä tuonne tämänkertaiseen rukouspaikkaan. Täällä on tänä syksynä satanut poikkeuksellisen aikaisin jo niin paljon, että harvinaisen aikaisin on alkanut myös vihertää. Nyt olemme perillä. Kerrotko Jyrki, mikä paikka tämä oikein on? Olemme täällä ikivanhan viinitehtaan äärellä. Tässä tallottiin paljain varpain mehu irti rypäleistä. Ja sitten mehu virtasi näitä kouruja pitkin ja se kerättiin talteen. Tämä viinikuurna on täällä keskellä tätä nykyistä teollisuusaluetta. Vanhimpien täällä olevien raunioiden on arveltu olevan ensimmäisen temppelin eli Efraimin asumisen ajalta. Tulimme tällä kertaa juuri tänne Barkaniin rukoilemaan sen takia, että monet kristilliset kirkot ja järjestöt pyrkivät kauppavoikoteilla eristämään juutalaiset ja vahingoittamaan näitä yrityksiä. Kristikunta taistelee siis näillä vuorilla juutalaisia vastaan, kuten Efraim aikoinaan. 
Esimerkiksi Suomessa kirkon ulkomaanavun lanseeraama alkuperämerkkaa-kampanja pyrkii saamaan kuluttajat boikotoimaan näiden täällä olevien yritysten tuotteita. Ja ruotsalaisen Assa Abloin omistama Multilog lähti täältä muutama vuosi sitten ruotsalaisten kristittyjen painostuksen takia. Emme ole täällä pyytämässä anteeksi sitä, että juutalaisia vihaa joku ulkopuolinen, vaan että heitä vastaan taistelee oma veli. Ensin Juudaa vastaan taisteli Efraim ja nyt sitten kristityt. Katsotaanpa ensin vähän tarkemmin, mitä tämän Jumalan kansan sisäisen taistelun taustalta löytyy. Kuningas Salomon aikaan kukaan ei pystynyt uhkaamaan Israelia ulkoapäin. Kuningaskunta alkoi hajota sisältäpäin, kun Salomon sydän jakaantui palvomaan vaimojensa epäjumalia elävän Jumalan rinnalla. Kuningaskunnan jakaantuminen tuli näkyväksi vasta Salomon kuoleman jälkeen. Se siis kuitenkin alkoi hengessä jo Salomon aikana. Kun Salomo alkoi olla uskoton Israelin Jumalalle, hän sortui arvostamaan inhimillistä kyvykkyyttä Jumalan hengen sijasta. Jumalan kansan hajoittajaksi päätyy useimmiten sellainen ihminen, joka tekee vaikutuksen muihin. Raamattu kertoo Jerobeamista. Jerobeam oli kyvykäs mies. Kun Salomo näki, miten nuorukainen teki työnsä, hän määräsi hänet kaiken sen työn valvojaksi, mikä kuului Joosefin heimolle. Kun tämä kyvykkyydellään vaikutuksen tehnyt ihminen sitten pääsee valtaan Jumalan kansan keskellä, hän ei kyvyillään vahvista Jumalan valtakuntaa, vaan alkaa sen sijaan rakentaa omaa valtakuntaansa Jumalan valtakunnan sisään. Hänellä on ideoita, jotka monista kuulostavat hyviltä uudistuksilta, mutta ne eivät ole Jumalan hengestä. Jerobia ei kuunnellut Jumalaa, vaan rakensi valtakuntaansa ihmisen voimin ja ihmisen ymmärryksellä. Sen seurauksena Jerobia sitten teetti oman valtakuntaansa kultaiset vasikat, joiden tähden Jumalan kansa hajosi sitten hengessä kahtia. Myös lukemattomat seurakunnat ja kristilliset järjestöt ovat Salomon valtakunnan jälkeen hajonneet kahtia samalla tavalla. Hajottajahenki iskee aina sinne, missä Jumalan henki jo toimii, kuten Daavidin kuningaskuntaan, joka vielä jatkui Salomon aikaan loisteliaasti. Vihollinen pyrkii siis hajottamaan Jumalan kansan sisältä käsin. Se pyrkii jakamaan Jumalan kansan osiin, jotka taistelevat toisiaan vastaan. Jeesus sanoi, jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, tuhoutuu, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitaantuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Efraimin osalta suoranainen väkivalta Juudaa kohtaan alkoi heti kuningaskunnan jakauduttua. Kun kuningas Rehabeam lähetti verotöiden valvojan Adoramin, israelilaiset kivittivät hänet kuoliaaksi. Efraimin synti kaikki ne Juudan vastaisen sotineen jää kuitenkin pieneksi verrattuna kristikunnan synteihin juutalaisia vastaan. Mia, kertoisitko nyt, miten kristikunta on sotinut Juudaa eli juutalaisia vastaan? Kristillisen kirkon historia on täynnä juutalaisten vainoamista. On karkoituksia on pakkokäännytyksiä ja kauheimpana tietysti luterilaisen natsisaksan keskitysleirit. Kristityt eivät ehkä tiedä, että he myös nykyään rahoittavat juutalaisvastaista taistelua. Palestinalaishallinto sääti huhtikuussa 2011 lain, jonka mukaan jokaiselle Israelin vankilassa istuvalle terrorismista tuomitulle palestinalaisvangille maksetaan kuukausipalkkaa. Palkat vaihtelevat noin 300-3000 euroon kuussa tuomion pituuden mukaan. Tuomiotaan istuvien terroristien keskipalkka on noin 700 euroa kuussa, joka on enemmän kuin palestinalaishallinnon työntekijöiden keskipalkka. Lisäksi palestinalaishallinto maksaa terroristeille jopa kymmenien tuhansien eurojen bonussummia ansioitumisen mukaan. Länsimaat myös Suomi maksavat suuren osan palestiinalaishallinnon budjetista, josta siis maksetaan tätä palkkaa juutalaisvastaisessa taistelussa menestyneille terroristeille. 
Efraimin ja kristikunnan käsissä on siis paljon Juudan verta. Jumalan kansa on ollut tuhon ja kuoleman asialla Jumalan kansaa vastaan. Pyydetään nyt anteeksi omasta Efraimin ja kristikunnan puolesta sitä, missä olemme taistelleet Juudaa vastaan. Isä, pyydän anteeksi kristikunnan ja Efraimin puolesta, että olemme tarkoituksellisesti pyrkineet vahingoittamaan Juudaa ja siunaamisen sijaan olemme kironneet heitä. Isä, anna Jeesuksen sovintoveren tähden anteeksi kaikki viaton veri, jota kristityt ja Efraim ovat vuodattaneet taistellessaan Juudaa vastaan. Isä, anna anteeksi, että me tämän päivän kristityt rahoitamme juutalaisten tappamista. Anna anteeksi tämä verivelka. Isä, pyydän anteeksi omasta Efraimin ja kristikunnan puolesta että olemme olleet välinpitämättömiä sitä epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa kohtaan, jonka kohteeksi juutalaiset ovat joutuneet kautta historiaan. Efraimin sota veljään Juudaa vastaan alkoi siitä, että se alkoi eristäytyä veljestään. Efraim alkoi kokea veljensä uhkana itselleen ja alkoi rakentaa suojamuureja hänen varalleen. Kristikunnan eristäytyminen Juudasta, juutalaisista, kärjistyi puolestaan kirkkoisen krysostomoksen aikaan Antiokiassa. Jerobeamin tapaan krysostomos oli ihminen, joka teki vaikutuksen muihin. Hänellä oli valtava lahja puhua ja hänet tunnetaan vieläkin lempinimellä Kultasuu. Jerobeamin tapaan krysostomos hermostui siitä, että kristityt juhlivat Jumalan juhlia yhdessä juutalaisten kanssa. Krysostomus onnistui Antiokiassa hajottamaan juutalaisten ja kristittyjen yhteyden ja eristämään kristityt juutalaisista. Häntä pidetään koko kristikunnan antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden isänä. Hänen tiellään yhteisistä juhlista luopunut ja juutalaisia vainoava kristikunta on edelleen. Nykyään siis juutalaisten uskotaan olevan uhka palestinalaisille ja maailman rauhalle. Ja suomalaisetkin kristityt ovat mukana vaatimassa ja tukemassa juutalaisten eristämistä kauppaboikoteilla. Eristäminen ja eristäytyminen johtaa aina siihen, että hukataan se, kuka toinen oikeasti on. Pyydetään nyt anteeksi omasta Efraimin ja kristikunnan puolesta sitä, että olemme eristäytyneet Juudasta juutalaisista ja rakentaneet muureja heitä vastaan. Isä, pyydän anteeksi omasta kristikunnan ja Efraimin puolesta, että olemme eristäytyneet Juudasta, juutalaisista, ja rakentaneet muureja heitä vastaan. Isä, anna anteeksi, missä olen ollut mukana tai hiljaisesti hyväksynyt nykyiset boikotit juutalaisia vastaan. Anna anteeksi, missä emme ole tukeneet juutalaisten ja palestiinalaisten yhteyttä, vaan olemme pyrkineet erottamaan heitä. Isä, anna anteeksi, missä olen katsonut sivusta vihan lietsomista juutalaisia vastaan. Anna anteeksi, missä en ole toiminut vihan lietsomista vastaan, vaan olen laiminlyönyt kutsuni olla Jumalan lapsena rauhantekijä. Isä, anna anteeksi, missä olen uskonut juutalaisista levitettyjä valheita ja tehnyt itse valintoja niiden pohjalta. Anna anteeksi, missä en ole pysynyt sinun sanasi totuudessa. Isä, anna anteeksi, missä olen rakentanut muuria toista ihmistä vastaan. Anna anteeksi, missä olen sinun turvasi sijaan rakentanut omia linnoituksia itseni suojaksi. Efraimin ja Juudan välinen sota, samoin kuin kristikunnan taistelu juutalaisia vastaan, ei ole vain ihmisten välinen asia. Kyseessä on Jumalan perheen ja Jumalan kansan veljessota, joka repii rikki Jumalan sydäntä. Jumalan valinta on se, ketä kuuluu perheeseen. Efraim alkoi vihata veljeä, omaa perheväkeä, saman isän lapsia. Samoin on käynyt kristityille. Juuda, juutalaiset, eivät ole olleet mikään helppo veli. 
Rehabiam käyttäytyi jo aikanaan törkeän ylimielisesti. Juuda myös taisteli Efraimia vastaan. Juutalaiset vaativat Jeesuksen kuolemaa ja alkoivat sitten vainota häneen uskovia. Kompastumisestaan ja vakavista virheistään huolimatta Juudan heimo ei ole koskaan lakannut olemasta Jumalan kansaa. Vaikka he ovat tehneet paljon väärin ja olleet Jumalalle uskottomia, Jumala on kuitenkin yhä uskollinen liitolle, jonka hän on heidän kanssaan tehnyt, ja tulee vielä palauttamaan heidät luokseen. Kristikunta Jumalan kansana on erehtynyt pahasti, kun se ei ole katsonut Juudaa Jumalan kansana raamatun lupausten ja Jumalan valinnan näkökulmasta. Kun Efraim ja kristikunta ovat taistelleet Juudaa vastaan, ne ovat hukanneet Jumalan näkökulman ja suunnitelman ja taistelleet Jumalan valintaa vastaan. Daavid ymmärsi aikanaan, miten vakava asia on vahingoittaa Jumalan valitsemaa. Kuningas Saul oli kääntänyt selkänsä Jumalalle. Hän myös vainosi Daavidia ja oli useaan kertaan yrittänyt tappaa hänet. Siitäkään huolimatta Daavid ei suostunut edes muiden painostuksesta vahingoittamaan Saulia, vaikka hänelle tarjoutui siihen tilaisuus. Hän sanoi miehilleen, Herra varjalkoon minua tekemästä Herralleni, Herran voidellulle, sitä, että ojentaisin käteni häntä vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Näillä sanoilla Daavid hillitsi miehensä, eikä antanut heidän hyökätä Saulin kimppuun. Pyydetään nyt anteeksi omasta kristikunnan ja Efraimin puolesta sitä, että emme ole kunnioittaneet Jumalan valintaa ja olemme kääntyneet niitä vastaan, jotka Jumala on valinnut kanssamme samaan perheeseen. Isä, anna anteeksi ylpeyteni ja että en ole kunnioittanut isä sinua ja sinun oikeuttasi päättää, ketkä kuuluvat sinun perheeseesi. Pyydän anteeksi omasta kristikunnan ja Efraimin puolesta, että olen alkanut taistella niitä vastaan, jotka sinä olet valinnut kanssani samaan perheeseen. Isä, anna anteeksi, että en ole rakastanut niitä, jotka olet lähelleni antanut. En ole nöyrtynyt ja etsinyt sinulta apua siihen, miten rakastaa sinun antamaasi perhettä. Pyydän anteeksi omasta, kristikunnan ja Efraimin puolesta asennettani, että olen mieluummin halunnut tappaa veljen kuin kuolla hänen puolestaan. Isä, anna anteeksi, että olen halveksinut sinun valintojasi ja siten halveksinut sinua. Anna anteeksi, että olen eristäytynyt niistä, joiden kanssa sinä olet tarkoittanut minut elämään yhdessä. Anna anteeksi ja pura pois kaikki muurit, joita olen rakentanut heitä vastaan. Vihollinen ei lopulta halua saada Jumalan kansaa vain taistelemaan keskenään, vaan se haluaa, että mahdollisimman iso osa Jumalan kansasta lopulta liittoutuu vihollisen kanssa. Joka tekee liiton vihollisen kanssa Jumalan kansaa vastaan, sille Jumalasta tulee vihollinen. Liittoutuminen Juudan vihollisen kanssa oli myös Efraimin viimeinen valinta, ennen kuin Jumala karkotti sen luotaan. Efraim haki ulkopuolista apua taistelunsa veljää vastaan ja liittoutui Juudan vihollisen Aramin kanssa. Taistelu ei enää ollut Jumalan kansan sisällä, vaan Efraim hylkäsi paikkansa Jumalan kansassa valitsemalla sen sijaan liiton vihollisen kanssa. Efraim alkoi toimia Aramin tavoin taistelussa veljeen vastaan. Aram otti suuren määrän Juudan sotilaita vangeikseen ja vei heidät mennessään. Ja Efraim seurasi esimerkkiä. Israelilaiset ottivat vangiksi heimoveljensä vaimot, pojat ja tyttäret yhteensä 200 000. Ja ryöstivät heiltä myös paljon saalista, jonka he veivät Samariaan. Siellä oli Herran profeetta nimeltään Ooded. Hän meni sotajoukkoa vastaan, kun se oli tulossa Samariaan ja sanoi, Herra, teidän isienne Jumala on vihastunut Juudaan 
ja antanut sen asukkaat teidän käsiinne. Raivon vallassa te olette tappaneet heitä, ja vihanne on noussut taivaaseen asti. Nyt te aiotte alistaa nämä Juudan ja Jerusalemin asukkaat oriksenne ja orjattariksenne. Ettekö te itsekin ole syyllisiä Herran, Jumalan edessä? Kuulkaa nyt minua ja palauttakaa vangit, jotka olette ottaneet heimoveljeni joukosta, sillä Herran vihan hehku on teidän päällänne. Efraimin johtomiehet ymmärsivät, että nyt meni liian pitkälle ja he toimittivat Juudasta tuodut vangit takaisin. Kristikunta ei ole sitä aina ymmärtänyt, vaan se on toiminut juutalaisia vastaan vihollisen tavoin ja vielä yhdessä vihollisen kanssa. Esimerkiksi kristitty Suomi liittoutui toisen maailmansodan aikaan Natsi-Saksan kanssa ja antoi Venäjän juutalaiset sotavangit saksalaisten tapettavaksi Suomen maaperällä. Nykyään monet kristilliset kirkot ja järjestöt aina kirkkojen maailmanneuvostoa myöten ovat liittoutuneet niiden kanssa, jotka taistelevat juutalaisia vastaan ja pyrkivät tuhoamaan heidät. Profeetta Obadia varoittaa tiukasti lähtemästä niiden matkaan, jotka taistelevat Juudaa vastaan tai säästämästä heitä. Sinä päivänä, jona seisoit sivussa, kun vierasmaalaiset veivät pois hänen rikkautensa, päivänä, jona muukalaiset tunkeutuvat sisään hänen porteistaan, ja heittivät arpaa Jerusalemista. Sinäkin olit kuin yksi heistä. Älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää. Älä ilku Juudan lapsia heidän tuhonsa päivänä. Äläkä levittele suutasi heidän ahdistuksensa päivänä. Obadien varoitus on alun perin kirjoitettu Edomille, Esaun jälkeläisille, mutta se laajentuu sitten koskemaan kaikkia kansoja. Teksti nimittäin jatkuu. Sillä Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Sinun tekosi palaavat oman pääsi päälle. Monet kansat ovat jättäneet tämän varoituksen kuuntelematta. Surkeinta on, että myös Jumalan kansa on jättänyt sen kuuntelematta. Efraimin tavoin Kristikunta on liittoutunut niiden kanssa, jotka tavoittelevat Juudan tuhoa. Niitä ovat muun muassa täällä toimivat Palestinan vapautusliike ja Hamas. Niiden tukena juutalaisten poistamiseen täältä Israelin vuorten alueelta pyrkii siis myös kirkon ulkomaanavun alkuperämerkkaa kampanja. Vuonna 2012 Suomessa alkanen kampanjan alkuunpania on kirkkojen maailmanneuvoston kumppanusohjelma EAPI. Tätä kampanjaa tukevat tietämättään monet suomalaisetkin kristityt, esimerkiksi käymällä ruokakaupoissa, jotka ovat mukana tässä boikotissa. Pyydetään nyt anteeksi omasta kristikunnan ja Efraimin puolesta, missä olemme liittoutuneet Juudan vihollisten kanssa. Isä, pyydän anteeksi omasta Efraimin ja kristikunnan puolesta missä olemme liittoutuneet niiden kanssa, jotka haluavat tuottaa juutalaisille vahinkoa tai pyrkivät heidän tuhoamiseensa. Anna anteeksi, missä olen itse tukenut nykyisiä juutalaisvastaisia voikottikampanjoita. Isä, anna anteeksi, että suostuimme kristittynä Suomen kansana liittoon Natsi-Saksan kanssa. Isä, anna anteeksi, missä emme ole pysyneet liitossa sinun kanssasi, vaan olemme valinneet liittoutua kenen tahansa muun kanssa. Isä, anna anteeksi, missä olemme valinneet liittoutua juutalaisten vihollisten kanssa. Isä, anna anteeksi, missä olen loukkaantunut johonkin sinun kansasi kuuluvaan ihmiseen niin, että olen liittoutunut hänen vihollistensa kanssa. Anna anteeksi, missä olen ollut vahingoniloinen kenenkään Jumalan perheeseen kuuluvan tappiosta. Jumalan kansan synnit ja verivelka voidaan sovittaa ainoastaan Jumalan pojan uhriverellä. Johannes kirjoitti. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, 
Meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kaikki ne synnit, jotka toimme valoon ja tunnustimme, on Jeesuksen verellä peitetty ja julista ne anteeksi annetuiksi. Kiitos Jeesus siitä, että sinun veresi puhdistaa sekä Efraimin että meidät kaikesta tästä synnistä. Seuraavalla kerralla, jos Herra suo, teemme matkan pohjoisvaltio Israelin pääkaupunkiin Samariaan. Jatkamme siellä niiden kivien raivaamista, jotka ovat pohjoisvaltio Israelin eli Efraimin paluun tiellä. Pyydämme siellä anteeksi kuningas Ahabin ja vaimonsa Isebelin syntejä. Valmistellaan jo rukouksin tätä seuraavaa matkaa.